Chennai with Chitra Social Talk Chai with Chitra Social Talk சொல்லாததே ஒன்றும் இல்லை எழுத 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 அதாவது படிக்கும் போது ஒரு ஐம்பது குரல் மனப்பாடம் பண்ணி அது பொருள் எழுதியிருப்போம் இல்லை மேலே போனால் ஒரு எழுபது படிச்சிருப்போம் இப்படி டைவ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டியும் படித்து அதனுடைய பொருளை புரிஞ்சால் தான் கதை எழுத முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே போக 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 அப்படியே ஒரு மெஸ்மர் யூஸ் பண்ணாப்பில் நானே என்னையே எவ்வளோ விதத்தில் மாற்றிக்கிட்டேன் சொல்லாததுமே கிடையாது அதாவது ஒரு அரண் எப்படி இருக்க இது பண்ணுறக்கணும் ஒரு நாடு எப்படி இருக்கணும் ஒரு அமைச்சர் எப்படி இருக்கணும் நட்புக்கு அதாவது மகாநதி பார்த்து நான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனவன் நட்புக்கு அவர் அவர் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னால் நட்பு அப்புறம் வந்து கூடா நட்பு பழமையான நட்பு தீ நட்பு நட்பு ஆராயுத அஞ்சு இது அதிகாரம் ஐம்பது குரல்கள் ஒரு நட்பு வந்து ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்றது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அதை போல் ஒரு அருமையான பொக்கிஷங்க இது தமிழில் வந்து நிஜமாக ஆனால் தான் உலகமே அதை கொண்டாடி இப்போ ஹீப்ரில் கூட அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க பொதுமறை பொதுமறை ஏன்னா இந்த தமிழனுக்கு தான் இது இல்லை இவனுக்கு கிடையாதுலாம் கிடையாது உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் நல்லபடியாக வாழ்ந்து அவன் நல்ல இதாக இருக்குன்னா இது ஒன்று போதும் நம்ம அதனால் நான் நிஜமாகவே இது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது காமத்து பால் வந்தேன் அது வரைக்கும் அவன் தினமணியில் இதாச்சு காமத்து பால் வந்தோன்னா ஸ்டக்கப் ஆகிட்டு அதை படித்து ப காமத்து பால் ஊடல் கூடல் பசலை நோய் இப்படிலாம் வருது இது நான் எழுதுறது மனசில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகணும் அப்படி ஒரு மனசில் இளைய சமுதாயத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அப்படிலாம் இருந்தது அதாவது ஒம்பது வயசுலேருந்து நூறு வயசு வரைக்கும் இதை படிக்கலாம் அதனால் விரசமாக எழுத வேண்டி வருமோ அது வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ என்னுடைய ரைட்டிங்கில் ஒரு இடத்துல கூட நான் விரசமாக எழுதுனது கிடையாது என்னடா இது அப்படி சார் விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சா மனசு இல்லை இது அரை குறையாக விடக்கூடாது நீ பண்ணு 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 அவனும் சரியன்னு அப்படியே மெதுவாக ஏத ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு அதிகாரமாம்னா ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தட் ஆல்சோ அவர் சாலமன் பாப்பையா தான் ஃபோர்வேர்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்கார் இந்த காமத்து பால் கதைகளை வந்து மாணவர்கள் சென்றடைந்தால் எதிர்காலத்தில் வந்து டைவர்ஸ் அதாவது விவாகரத்துன்றதை இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் நிச்சயமாக குறையணும் இது போய் சேரணும் அதே போல் அறுத்து பால் இதை எழுதும் போது அப்போ அவை நடராஜன் ஐயா உயிரோடு இருந்தார் அந்த இது நான் முடிக்கும் போது அவர் அதை படிச்சுட்டு அவருடைய ஃபோர்வேர்டில் இதை கட்டாயம் மாணவர்களுடைய பாடத்திட்டத்துக்கு போகணும் இதை வந்து தமிழ் வளர்ச்சித்துறையும் தமிழக அரசும் அந்த இதில் கவனத்தில் கொள்ளணும்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த அளவு போகிறதுக்கும் அந்த இறைவனுடைய அருள் வேணும் ஆனால் என்னுடைய லைஃப் ப்ராஜெக்ட் இது என்னுடைய அதாவது திருக்குறளுக்கு வந்து நான் கதையை எழுதுவேன்னு நினைக்கல ஆனால் எழுத வச்சதும் அந்த இறை சக்தி தான் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது அதுவும் எஸ்பெஷல் மாணவர்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் ஒரு காலம் வரும் இப்போது நல்லா போயிட்டுருக்கு நிறைய ஸ்கூலில் வந்து எங்கிட்ட வாங்கிட்டு போகிறாங்க பட் அவங்க இவங்க அவ்வை ஐயா சொன்னாப்பலையும் சாலமன் பாப்பையா அவங்க சொன்னாப்பலையும் நடக்கிறதுக்கும் இறை அருள் தான் வேணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் மேற்கொண்ட பயணங்களில் இன்று வரைக்கும் உங்கள் மனசில் நிற்கிற பயணம் அப்படின்னா எதை சொல்லலாம் வெளிநாடுன்னு வரும்போது முதல்ல கேப் டவுன் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சுவிட்சர்லேண்ட் அப்படிலாம் இருந்தது ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜஸ்ட் கோவிடுக்கு முன்னால் ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி வென் டு ஐஸ்லேண்ட் ஐஸ்லேண்டில் போன அப்புறம் வந்து அதாவது இந்த பிக் பேங்க் ஆனால் ஒன்றா இந்த ஒரு நேச்சர் எப்படி இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் அது பொல்யூட் ஆகாமல் இதாகாமல் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நான் பார்த்தது வந்து என்னுடைய ட்ராவலர்ஸுடைய பக்கெட் லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க சிலது வச்சுருப்பாங்க என் லைஃப்பில் வந்து வாட் ஆர் த ப்ளேஸஸ் ஐ ஷுட் சி அப்படின்னு அதில் வந்து நீங்கள் நார்தன் லைட்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரோரோ பரோலைசஸ் 
அந்த ஃப்ளேர் வர்றது நீங்கள் நார்த் போலில் தான் பார்க்க முடியும் லைக் லேப்லேண்ட் ஐஸ்லாண்ட் அது போல் ஸோ எனக்கு வந்து நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன் நம்மளாம் நல்லா நிறைய நடக்கணும் ஏன் நடக்கணும் இது ஸோ நம்ம இப்போ பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போதே போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சரி இந்த இந்த வருஷம் நீ ஐஸ்லாண்ட் போகிறது அப்போ வந்து என் பையன் வந்து கூகுனார் அவன் சொன்ன அவமா ஐஸ்லாண்ட் போகிறீங்களா நானும் அவன் கூட வரேன் என் ஃபேமிலி ரொம்ப சந்தோஷம்தான் அப்போ என் பேத்திக்கு வந்து நாலரை வயசும் அது சரி போகலாம் அப்படின்னு போனால் அதே போல் தான் ஒரு செப்டம்பர் அதாவது மே மாதம் வந்து ஐஸ்லாண்டை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படியே படித்து 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 எல்லாம் எண்ணோடனே நானே ரொம்ப த்ரில் ஆகிட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா நார்தன் லைட்ஸ் பார்க்கணும் நார்தன் லைட்ஸ் வந்து செப்டம்பர் டு மார்ச் தான் பார்க்க முடியும் அது சான்ஸ் தான் இட் இஸ் அ ரியல் இது யோ இஃப் யூ ஆர் லக்கி யூ கேன் சி அது போல் இருக்குது ஐஎஸ்எல் சில பேர் போய் அங்கே ஒரு டூ மந்த் ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ்லாம் இருந்து கூட நாட் ஏபிள் சி த நார்தன் லைட்ஸ் ப்ராப்பர்லேயும் போடுறாங்க சில பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கூ இது இருக்குது இக்ளூனு அதுக்குள்ளே உட்காந்து இருந்து கூட வெயிட் பண்ணி கூட எங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ நான் கொஞ்சம் என்னடா அது சரி நம்ம அதுக்காக சான்ஸ் எடுப்போம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த்து ஆரம்பித்து அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் போட்டுருந்தேன் டூர் டூர் எல்லாம் இங்கேயே உட்காந்து நெட்டில் புக் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ வந்து நார்தன் லைட்ஸ் பார்க்குறது நார்தன் லைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே நாங்கள் போன இறக்குற அடிக்கு ரெஸ்ட்டு வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து மார்னிங் வந்து இது வேல் வாட்சிங் ஈவினிங் நைட்டு வந்து ஒரு குரூஸ் இருந்தது அது என்னென்னா ஆர்டிக் ஓஷனில் ஒரு குரூஸ் மின்ன இதில் ஒரு பத்திரை மணிக்கு தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் சீங்க நார்தன் லைட்ஸும் போட்டுருவோம் நாங்கள் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்கோம் டூர் கிடையாது அரேஞ்ச் டூர் கிடையாது நாங்களாம் ஸோ அது நான் வந்து அதை புக் பண்ணிட்டேன் புக் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் அதில் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதாவது சேசிங் த நார்தன் லைட்ஸ் நம்ம இப்போ சொல்கிறாங்கள்ல இன்றைக்கி ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ரெயின் வரலாம் அப்படி சொல்கிறா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறாங்கள்ல அதே போல் இன்றைக்கி சான்சஸ் ஆஃப் சான்சஸ் ஆஃப் சீக் த நார்தன் லைட்ஸ் ஆர் கிரேட் யூ கேன் சீன்லாம் வரும் அது போல் வரும்போது ஒரு காரையோ ஜிபியோ எடுத்துகிட்டு சேசிங் த நார்தன் லைட்ஸ் அதை வர டைரக்ஷனில் போய் பார்க்குறது அதுவும் இருந்தது ஆனால் நான் இதை புக் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டோம்னா ஏன்னா நார்தன் லைட்ஸ் என்றது என்னென்னா சார்ஜு எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிகல்ஸ் சன் இருக்குது சன்லேருந்து உங்களுக்கு அது இதுவும் கக்கிக்கிட்டே இருக்குதுல்ல என்ன சொல்கிறது அந்த சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் அதோடய வேவ்ஸோட ஹார்ட் இதோடைய வரும் அது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அது எங்கே அதுலேருந்து அது ட்ராவல் ஆகி வருது வரும்போது சில டைமில் இது மோர் ஸ்பீடு லைட்டை விட இது சீக்கிரம் வருது எயிட்டீன் ஹவர்ஸில் வரும் சில டைமில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் க எடுத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஏர்த்தினுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து அது தட்டுது தட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து இருக்கிற ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மாலிகோல்ஸோடு அதை வந்து தட்டும்போது அந்த ஃப்ளேர் வரும் So, it is happening 24 hours, uh, 365 days, but human eye can tell you that in the mid-night, the sky is dark at uh, the season, I said that oh. in the winter, beginning and beginning, I know that. So, 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 I know that. இப்போ வந்து இது ஒன்றானே தெரியல நீ குரூஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இல்லைடா பண்ணிட்டேன் சரி மிட் நைட்டில் ஆர்டி கோஷனில் போகிறதே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு சிவ பக்தன் சிவனுக்கு எந்த வெளிநாடு எங்கே போனாலும் ஒரு சின்ன சிவலிங்கமோ வேலை ஒரு சின்ன பிள்ளையார் எடுத்துட்டு போய் எங்கள் பன்னீர் அபிஷேகம் பண்ணி சிவபுராணம் சொல்லி ஒரு ரெண்டு பாதுமரத்தை வச்சுருவேன் இங்கே வந்து அந்த அண்டையிலேருந்து அபிஷேகம் பண்ணுவேன் சிவனே ஏதோ நான் ஒரு குருட்டா அம்பாவுக்குள்ள உனக்கு வந்து ஒரு பூஜை பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த ஊன கண்ணோட உன்னுடைய ஆனந்த தாண்டவத்தை பார்க்க முடியாது நான் அந்தளவு கிரேட் நம்ம என்ன மாணிக்க வாசிக்கிறேன் இல்லைனா இவங்களை காரைக்காலம் நான் ஆனால் எந்த இந்த நீ அங்கே இது காமிச்சு தான் உன்னுடைய தாண்டவம் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் எல்லா இதுக்கும் ஒரு பெரிய இது இருக்குங்க பவர் இது போகணும் அதே போல் நைட்டை வந்து ஒரு ஜீப்பில் எங்களை கூட்டிக்கிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி ஹார்பருக்கு ஓட்டும் 
அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீமர் இருந்தது அங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் நாங்களும் போனோம் எல்லாம் ஃபோர் லேயர்ஸில் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த புக்கு இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போ அது பிரிண்டிங்கில் இருக்குது அதுவும் அதிசய உணவுகள் ரெண்டு புக்கு வரப்போகுது அப்போ ஏன்னோடனே அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் போயிட்டே அந்த பார்த்தா ஸ்பிச் டார்க்கு ஸ்டார்ஸ் கூட தெரியல இன்றைக்கி ஸ்டார்ஸ் பார்க்கல அவர் சரி போயிட்டே இருந்தது அப்போ என் மருமக என்ன இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் ஆண்டி நாதன் லைட் நான் ஏன்னா நான் அவளுக்கு அவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் நாதன் லைட் தெரியலையேம்மா அப்படின்னு அப்போ வந்து அது பக்கத்துலேயே அது இல்லை வந்து ஒரு சின்ன இது இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட் அதில் ஹாட்டு சாக்லேட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போயிருக்கோம் சரி இன்றைக்கி அவ்வளோதான் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு நம்மளை கொண்டு போய் விட போகிறேன் அந்த ஹாட் சாக்லேட் வரத்துக்குள்ளேயே மேலே ஃபஸ்ட்டு டெக்லேருந்து இந்த கைடை வந்து ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கம் டு த ஃபஸ்ட் டெக் அப்படின்னா நான் தான் அந்த லேடர் கிட்டே உட்காந்துருந்தேன் நான் தானே உடனே டவ டவ டவர் ஏறி மேலே போய் இப்படி பார்த்தேங்க மை காட் அதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் நிஜமாவே அப்படியே ஒரு கிரீன் ஆப்பிள் கிரீனில் ஒரு பெரிய பேண்ட் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து அந்த நட்சத்திரங்கள் அப்படியே இது போனால் நம்ம இங்கே பார்க்குற ஸ்டார்ஸ்லாம் இவ்வளோனு தானே இங்கே வந்து டென்னிஸ் பால் சைஸில் தெரியுது அது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெஸ்டர்ன் எண்டிலேருந்து வருது சும்மா அது க்ரீனு லைட் க்ரீன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒயிலட் கொஞ்சம் பிங்க் எல்லாம் கலந்து சும்மா ஆனந்த தாண்டவமே தான் அப்படியே பார்த்து நாங்கள் அப்படியே கல்லை எனக்கு ரொம்ப இயற்கையெல்லாம் பார்த்தா கல்லை தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தா என் மருமகள் அழுது அங்கே வந்திருக்கவங்களாம் ஒருத்தன் ஓமை காண்ட அவங்க அவங்க சாமி கூப்பிட்டு எல்லாம் இட்ஸ் அ ரியல் ட்ரீட் டு த ஹைஸ் அண்ட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் நோ பட்டி கேன் அது எக்ஸ்பிளைன் தட் நம்ம ஓன் எந்த கேமராவும் கேட்ச் பண்ணாது நம்ம கண்ணால் கடவுள் அப்படி ஒரு கண்ணை கொடுத்துருக்கான் நமக்கு எந்த கேமராவும் ஒரு கோணத்தில் தானே எடுக்கும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸுங்க அப்படியே அந்த இறை அருள் மூழ்கி அப்புறம் வந்துட்டோம் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் அது அப்படி இதாச்சு அப்புறம் அந்த அவளே சொல்கிறா கைடே யூ பீப்புள் ஆர் வெரி லக்கி பீப்புள் டு சி நார்தன் லைட்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் ரியல் மிராக்கு அப்படி அப்புறம் வந்து எல்லாம் எமோஷ்னலாக போமர் கச்சா அமைச்சான்னு பேசுன்னு வச்சுருந்தேன் வரும்போது அந்த அறுபது பேரும் அப்படியே தியான நிலையில் அப்புறம் அந்த ஹோட்டலில் வந்தோன்னே என் மருமக சொன்னான் ஆண்டி இன்னும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்க போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் நார்தன் சைட் ஆஃப் ஐஸ்லாண்டில் போனோம் திருப்பியும் இது போல் இருந்தால் நம்ம கட்டாயம் போய் பார்க்கணும் ஒரு நாள் கூட வரலங்க ஃபஸ்ட்டு டே அன்றைக்கி எந்த ட்ரிப்பு தண்டமாக புக் பண்ணோன்னு நினச்சோமோ அன்றைக்கி அப்புறம் அங்கே ஒரு பிளானட்டோரியம் இருக்குது அதில் போய் நார்தன் லைஃப்ஸ் அட் தர் பெஸ்ட்டு அந்த ஒரு ஷோ போனேன் நான் அதில்னா நாங்கள் பார்த்ததுக்கு ஈக்குவலாகவே இல்லை இல்லை பார்க்குறது ஆமாம் அது மட்டும் இல்லை அங்கே வந்து டைமண்ட் பீச்சில் இருக்குது அந்த வெல்கனானுடைய அந்த இது லாவா வந்து பீச் கருப்பு கலரில் இருக்கும் அது ஏன் டைமண்ட் பீச்னால் கிளேஷியர்ஸ்லேருந்து உடஞ்சி வர அந்த ஐஸ் கட்டிங்கை வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன் அங்கே வந்து ஒரு லகூன் மூலிமா வருது வரும்போது பீச் அடிக்கும் போது அது கரையில் ஒதுங்கிடுது இங்கே நம்ம இந்த கரையில் அதில் பீச்சில் நின்று பார்க்கும் போது அந்த கருப்பு பீச்சில் அப்படியே டைமண்டாக பெரிய 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 ஐஸ் கட்டிக்கும் அந்த சூரிய ஒளியில் டைமண்ட் போல் ஜொலிக்கும் அது டைமண்ட் பீச் அதுவும் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் கிளேஷியர் அதாவது அண்டார்டிக்காவில் இருக்கா போலேயே கிளேஷியர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு குருவிஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு பிளேட்ஸு நம்ம இருக்கிறதுக்கு இல்லை நம்ம பூமியை தாங்குகிற கா காண்டினென்ட்ஸ் இது பண்ணுறோம் அந்த பிளேட்ஸுக்கு நடுவில் நடக்க முடியும் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பேரதுக்கு அது வந்து அங்கே ஐஸ்லாண்டில் தான் முடியும் அது வந்து சீ லெவல்லேருந்து மேலே வந்துருக்கு ஸோ அது நடுவில் நடந்து போகலாம் ஸோ அது போல் அதனால் அந்த ஐஸ்லாண்ட் போயிட்டு வந்தோடனே எவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் பார்த்தாலும் அது மனசில் இதுவாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து நான் சொன்ன போல் அஜந்தா எல்லோரா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பார்த்ததுலேயே மறக்க முடியாத இடங்கள்னு நிறைய இருக்குது அதாவது இங்கே நடக்கிற அந்த கைட் ஃபெஸ்டிவல் ஆகட்டும் இந்த தசரா ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்ஸில் நடக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கைட் ஆஃப் ஃபுட்ஸு உலகத்தில் எவ்வளோ நாடில் போனால் கூட நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டும் இதில் இருக்க வெரைட்டிஸ் வேறு எங்குமே இருக்க முடியாது அது போல் நம்மளுடைய கல்ச்சர் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பேசினாலும் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒற்றுமை அதுக்கப்புறம் டெம்பிள்ஸ் மானியூமெண்ட்ஸு இப்போ இது எடுத்துக்கிங்கல்ல நம்ம தாஜ்மஹால் எடுத்துக்கோங்க அது போல் எல்லாம் ஒண்டர் அது ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர் ஸ்டில் மெயின்
காஷ்மீர் வந்து மூணு வாட்டி போயிருக்கேன் எல்லா சீசன்லையும் அது நிஜமாவே பேரடைஸ் தான் நேரத்து நம்ம நாட்டில் இருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அழகை வந்து அப்படி கொட்டி கிடக்கு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகலஹாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது இருக்குல்ல சோனமாக் இதெல்லாம் குல்மார்க் இதெல்லாம் வந்து அந்த காரில் போய் ட்ரெக்கிங் போய் பார்க்கறது அவங்களுடைய அந்த டால் லேக்கில் அந்த போட்டில் போடுறது நான் போன சீசனில் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக தாமர் பூ பூத்துருந்தது டால் லேக்லேயே அது வழியாக அந்த ஷிகாரான் அந்த இதில் போகிறது அதுபோல் நம்ம ஊரில் இது தமிழ் கர்நாடகா எடுத்துக்கோங்க வேலூர் அலிபீடு நம்ம இதில் இதை எடுத்துக்கோ அதுபோல் ஆந்திரா எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நம்ம வந்து அது பிளான் பண்ணணும் நம்ம வந்து நான் ரிவ்யூஸ் படிப்பேன் சில இதில் வந்து பார்த்து அந்த காலத்தில் நான் போகும்போதெல்லாம் இது போல் நெட்டு இது இதெல்லாம் பார்க்க கூகுள் மூலிமா பண்ணி தட்டி பார்க்குறதுலாம் கிடையாது ஆமாம் அப்போல்லாம் புஸ்தகம் போய் வா வாங்கிட்டு வந்தது தான் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் உள்நாட்டு இவங்க வந்து போனே விட்டு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எழுதுவாங்க அது தவிர அவங்க வந்து அங்கே என்ன ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும் எங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் நல்ல ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போகிற அனுபவத்துலேருந்து எடுப்பாங்க வாக்கிங் டூர்லேருந்து அப்படிலாம் படித்து தான் பிளான் பண்ணுறது அதனால் என்னுடைய எழுத்துக்கள் மூலியமாக நான் வந்து முதல்ல ட்ராவல்லாக எழுதி இன்றைக்கி ஒரு திருக்குறள் எழுதுகிற அளவுக்கு ஒரு வளர்ந்து விட்டதே என்னுடைய பயணங்கள் தான் அதில் உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த நாட்டம் உண்டா ஸோ லைஃபு வந்து ஆன்மீகம் எங்கள் அப்பாவே ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் இதுவாக இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தசாதி கோவில்கிட்ட தான் ட்ரிப்ளிக்கல் தான் என்னுடைய அம்மா வீட்டு இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தசாதி கோவில் மார்கழி மாதம் வந்துட்டால் போதும் உங்களுடைய புத்தகங்களுக்கு கிடைத்த பாராட்டுகளில் உங்களால் இன்று வரைக்கும் மறக்க முடியாத பாராட்டுனா எதை சொல்லலாம் முஸ்லீம் தான் அவர் எழுதியிருக்காரு நான் வந்து ஒரு ஏழட்டையில் வந்து நீங்கள் இந்த மிதக்கம் இதர பகுதின்னு எழுதினீங்களே அதை நான் படித்து படித்தேன் என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் சம்பாதிக்கிறதை சேர்த்து வச்சா கூட இந்த பயணத்தை வந்து என்னால் மேற்கொள்ள முடியாது உங்களால் இன்று வரையிலே மறக்க முடியாத உங்களுடைய ரசிகர் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க திடீர்னு மழை பெய்து திடீர்னு பட 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 அந்த அப்படி ஒரு ஏவியரை அந்த பெரிய கொடை ஒன்று எடுத்து வர கொண்டு வந்திருக்கு அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பசங்களோடு வந்திருந்தது அந்த கொடையை என்கிட்ட கொடுத்து இது எடுத்து போக முடியுது பாருங்க அந்த அன்பு சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் அந்த கொடையை நான் அவ்வளோ இதாக ஒரு இதாக ட்ரெஷர் ஆட்ட வச்சுருக்கேன் சித்ரா சோஷியல் டாக்